Oh, okay. Oh, okay. Cool. Hehehehe. Is this Timmy or what? Oh, yeah. The first thing is that he didn't see him. He didn't see him as a person. 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 You found out that he was a person. Yeah. He was a person. 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 那可是，那时候北宋早期的话，文史都比较少，一看太看不上。内心的动力，有人就，一天种石头都种出花了，好可爱，怪兽都开始出现，是吗？瞧，山山有洞，洞洞有仙嘛，古代有人有人在养鸡。这叫什么？明朝黑名气。你喝这味儿立马就不一样，就感觉特别甜，不容风雅。这这多少钱？这是四千五一个。四千五啊？啊，产品的清风器。行，感谢了，感谢，让我让我知道，然后市场假货的卖的。那个七千五。德州的那个大哥说了，说一星期过后你带我。这是呃，如果是，因为他们现在说我这产品嘛。稍微的，就是做生意方比较好些，但是价格出来可以。我报价也多，对，我四千六，嗯，我四千六。他说那个行，完了是给你把带过来，因为南疆毕竟那个客户层次面比咱高，是不是？咱再说，咱就能卖到那个价，咱也不能去给同行，没利润了谁还买你呢？是不是都得赚？我一共我干了六年，是买了第三个。这是上边是，回清的这个纹路，最早都是从龙纹啊演变而来的。哎，缠着莲，这是西番莲，慢慢演变，寓意延绵不断。其实古人说说那啥，寇之有，金石之生啊，听见了吗？它都不像瓷的，像不像个铜钟？铜器的感觉啊。哎，这老的东西就有这种金石之生，非常的浑厚和清楚一点。新的瓷器有时候发闷了。再一个，如果这个东西有冲啊，有那种大冲，你一敲的话就噼啦噼啦的，它不会这个声音。为什么有的瓷器我这敲一下，哎，喜欢听这种金石之声，闻那一下是的是，玩意儿，哎，你用这个杯子喝茶，有一种感觉，有一种暖暖的余温，还不错。它这个深度啊，聚拢的香气的同时，哎，这个花口又往外散热，均匀的散热。所以说呢，我也是喜欢的，说不得了。一般定窑，咱说北宋的定窑都是芒口，芒口什么叫芒口？芒口就上面不施釉，因为它是倒着烧的，倒着烧的这个地方不施釉，把釉啊给弄死掉。你烧东西总得放到一个地方让烧，底下不施釉的目的是为了不让它粘住啊，所以说叫复烧，就倒着烧复烧。啊，芒口这个没有芒口，这是北宋早期的就没有芒口，还是正着烧的。所以看底下啊有窑站，这个古书里边有记载，定州花丛屋，颜色天下白，因为那个时候。想把这个瓷器烧白了很难，因为得把里边的这个铁元素全部剔除。那时候是相当经验，啊，那时候多数都为啊皇家考虑。属于宋代五大名窑汝官哥军定里的，宋代五大名窑啊，多为官器。汝官哥军定，现在来说汝窑啊，咱现在已经买不到了，全世界就那几十家，都不值钱的事。官、哥，基本上都是孤品、绝品。还买不到，唯有这个钧窑和定窑还能买得到。钧窑宋代的还有，但是十分珍贵。这个金元时期的钧窑啊，还能买得到。所以说，我们想想买个现在宋代五大名窑之一的定窑，目前还能买得到，但是也非常非常稀有。看这这种釉色啊，它这种白啊，带点这种黄红，它不是那种纯白，有一种油脂感，非常油脂，喜欢。这感觉啊，是古人所有赞美的语言。那时候很多文人都说什么呢？就说这个定窑啊是天下第一白，啊这种称谓，再加上宋代五大名窑啊，实在是太难了。目之所及，已近千年了，直接再用它喝一杯茶，是我们平常可能从书上啊，从一些什么。
啊，博物馆来见到的这些啊，是源源不了的给你们的那个，那也是说不出来。博物馆，博物馆里面就是可见不可闻嘛。他不会让你上手。对呀、啊，现在你是不但看了，而且摸了，只能一挥不能言传的感觉。这文化的博大精深的魅力就在这。其实啊啊，这个文化圈啊很热闹啊，出来啊聊一聊啊，互通有无啊。关键是有很多时候，哎，真能捡点小漏什么。一出来以后啊，心情也格外的好。其实真的，有文化不孤独。真的是，我想这也是大多数啊真正喜爱文化的藏友的一个共鸣吧。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，关注我，给我点赞。